ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னோவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னோடய கிச்சன் டூர் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான கிச்சனாக தான் இருக்கும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் கிச்சன் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப குட்டி கிச்சன் தாங்க இது கிச்சனோட ஓவியம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கவுண்டர் டாப்பில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மஞ்சள் வச்சுருக்கேங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் லிட்டர் வந்து இது பிடிக்கும் கீழே வந்து ஒரு ஃப்ளைட் வச்சுருக்கேங்க தண்ணி வந்து வடியாமல் இருக்கிறதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டம்ளர் வச்சுருக்கேன் செராமிக் டைப்பில் இருக்கும் அந்த டம்ளரு அப்புறம் நெருங்கின இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிங்க் இருக்குதுங்க வாஷ் பண்ணுற ஜிங்க் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் வீம் லிக்விடு ஹேண்ட் வாஷ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோப் அதாவது நம்ம பாத்திரம் வாஷ் பண்ணுறது செல் வாஷ் பண்ணுற சோப்பெல்லாம் இதில் இருக்குது இந்த பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி தான் வைப்பேன் ஏன்னா நைட்டு வந்துட்டு நம்ம ஓப்பனில் எப்போவுமே வைக்கவே கூடாதுங்க சைடில் வந்து இந்த கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்னர் செல்ஃப் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த செல்ஃப் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ நைன்ட்டி ருபீஸ் தான் நான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நிறையா ஆன்லைன் ஷாப்பிங் சொல்லிவிட்டு போட்டுட்ருக்கேன் அவங்களோட இதில் தான் நான் வாங்கினது டூ நைன்ட்டிக்கு ரொம்பவே நல்லா அழகாக இருக்குங்க மேலே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேஸ்கெட் வச்சு ஒன்றில் ஸ்பூனு ஒன்றில் வந்து டம்ளர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு செராமிக் ஜார்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒன்றில் வந்து மல்லி போட்டிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து எம்டியாக தான் இருக்கு எதுவும் ஃபில் பண்ணல இந்த சைடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வரவிலகாக வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து சால்ட் வச்சுருக்கேங்க சால்ட்டு டாட்டா சால்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த கார்னர் சால்ட் இருக்கிறதுனால நமக்கு இடமும் அவ்வளோ பிடிக்காது ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் ஜன்னல் வந்து பக்கத்துலையும் இருக்குங்க விண்டோ விண்டோக்கில் வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து லெமன் பிழையிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சப்பாத்தி ரோலர் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் கேஸ் ஸ்டவ் கேஸ் ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு இரும்பு தவம் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் பிரியாணி தம் போடுறது அந்த மாதிரி தம் போடுற ஐட்டத்துக்கெல்லாம் நான் இது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் இது கேஸ் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊக் மாட்டியிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் கேன் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ரேக் தான் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆன்லைனில் தான் நான் வாங்கினேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைசஸ் பவுடர் போடுறதுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க எனக்கு அதனால் இடமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக பிடிக்குது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது இங்கே ரெண்டு செராமிக் ஜாரில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் வந்து புளி வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து கல்லுப்பு வச்சுருக்கேன் மேக்ஸிமம் சமையலுக்கு வந்து கல்லுப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து எம்டியாக இருக்குது இது வந்து நெய் பாக்ஸு நெய் வந்து தீந்து போயிடுச்சு நெய் பாக்ஸ் எம்டியாக இருக்குது இது வந்து பாதாம் கோல்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து சால்ட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க என்னோடய கவுண்டர் டாப் வந்து மொத்தமாகவே இவ்வளோ தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமெல்லாம் டம்ப் பண்ணல ஏன்னா இருக்குனிங்க இது ரொம்ப சின்ன கவுண்டர் டாப்பு நம்ம அதிகமாக நம்ம ரொம்ப டம்ப் பண்ணல இந்த சைடெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு சைடில் வச்சுக்குவேன் அப்புறம் காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சைடில் கட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கிச்சன் தான் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய கிச்சன் எல்லாம் இல்லை ரொம்ப குட்டி கிச்சன் தான் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி நாங்களே வந்து சொல்லி தான் செஞ்சோம் இதை அடித்தோம் இது வந்து நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க நமக்கு இந்த மாதிரி தவா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து மாட்டுறக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்டி ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ வடி கட்டி அந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ மேஷர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த சைடு இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன கிச்சனாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஐடியா பண்ணிக்கலாம் ஓ இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் ஆச்சு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இந்த கபோர்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீப்பான ரேட்டு தான் நான் இந்த கபோர்டோட ரேட்டெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மூணு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேங்க ஒரு பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக வந்து மிக்சி 
இப்படி ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை இது மூணு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம கறி குழம்பு அந்த மாதிரி செய்யும் போது ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மூணெல்லாம் வச்சுருக்கேங்க அங்கே இந்த குட்டி குட்டி செராமிக் ஜார்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறுமுளகப்பொடி சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி கறி மசாலா பொடி ஒயிட் பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கேன் டெர்மெரிக் பவுடர் போன் வீட்டா அப்புறம் உலர்ந்த திராட்சை ச சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வச்சுருக்க அதாவது வர மிளகாய் வந்து மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமம் அப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து அன்னாசி மூக்கு வச்சுருக்கேங்க இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த ஜாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர்கா இல்லை ஹனி அந்த பாட்டில்ஸ் தான் அதெல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணி நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாருமே கண்ணாடி பால் யூஸ் பண்ணுறதுனால கண்ணாடி பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் இந்த குட்டி குட்டி ஜாஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் ஐட்டம்ஸு அதுக்கப்புறம் உளுந்து அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் உளுந்து வால்நட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் சோபமாங்க நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றக்கு முந்திரி திராட்சை அப்புறம் பாதாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அதனால் ரெண்டு ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் திராட்சையை வந்து இந்த நட்ஸ் எல்லாம் இப்படி போட்டு வச்சிட்டோம்னா கிட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றக்கு தோணும் நம்மளே எடுத்து எடுத்து கொடுப்போம் அடிக்கடி அதனால் நான் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் தெரிகிற மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூசணிக்காய் விதை இது வந்து ஸ்வீட்டு அல்வா கேசரி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் போடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சூப்பாகவாக இருக்கும் பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹனி வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே வந்து ஹூக் கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் நான் அவங்க கிட்டே இந்த கபோர்ட் செய்யும் போது ஹூக் போட்டுருங்க அப்படின்னு அதில் வந்து கேஸ் பெல்ட்டு அதாவது அந்த குக்கர் பெல்ட் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் மேலே இந்த பெரிய பாக்ஸஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் வந்துட்டு பிரியாணி அரிசி ஒன்றில் பாஸ்மதி அரிசி இட்லி அரிசி பருப்பு இன்னொன்றில் வந்து வரமல்லி அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோக்கு தேவையான பவுல்ஸ் தான் இது பெரிசு பெரிய சைஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் மெஷர்மெண்ட்டு கப்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுருப்பேன் இதில் இது வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா சர்விங் பண்ணுறக்காக கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக போடும்போது நம்ம ரைஸ் எல்லாம் போடும்போது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கெஸ்ட் வந்தால் தான் எடுப்பேன் அதிகமாகலாம் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால் மேலே வச்சுருக்கேன் கீழே ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புட்டுக்கடலை ரவை அப்புறம் ரைஸ் பாஸ்மதி அரிசி அவல் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு செல்ஃப் தாங்க இருந்துச்சு பாக்கி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நானாக ரெடி பண்ணது தான் ரெடிமேடாக வந்து வாங்கினேன் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ண சொன்னால் அவ்வளோ தான் அதை என்ன என்னென்ன ரேட்டுன்னு நான் வீடியோ எண்டிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம்பு கிராம்பு வந்து இப்போ இவர் ஊர்லேருந்து அதிகமாக வாங்கிட்டு வந்ததுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சு இல்லாட்டி இவ்வளோ கிராம்பெல்லாம் நான் வாங்க மாட்டேன் அப்புறம் வேர்க்கடலை ஏலக்காய் அந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நான் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் கை நீ காமிச்சுனா ரொம்ப லேட் ஆகிடும் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக காமிக்கிறேன் அப்புறம் இது ஒரு ஷோகேஸ் தாங்க இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நான் வந்து ஷாப் வச்சுருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இப்போ அது யூஸ் இல்லாமல் இருந்தது அப்போ கிச்சனில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டால் நமக்கு இந்த மாதிரி திங்ஸஸ் எல்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நான் ஏன்னா இந்த கிச்சன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது தான் இன்னொன்று என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபி கிடையாது ஒரு செல்ஃப்ஸ் கூட கிடையாது இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சதுனால தான் நமக்கு திங்ஸே வந்து ஆர்கனைஷனாக வைக்க முடிஞ்சிச்சு இல்லாட்டி ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் பிரீத்தி ஜோடியாக தான் என்னோடய மிக்சி அது ஷீட் எதுக்கு போட்டிருக்குன்னா நமக்கு ஏதாவது அரைக்கும் போது கூட ஏதாவது இதாச்சுன்னா நம்ம அந்த ஷீட் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் துணியில் வந்து அது படியாது இல்லாட்டி நம்ம அடிக்கடி துணி எடுத்து வாஷ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓ ஒன் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் கிளாக் வச்சுருக்கேன் இது இதுக்கு நமக்கு கிச்சனில் வந்து வால் கிளாக் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது டைமிங் பார்த்து குக் பண்ணுறக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் டீ பேக் வச்சுருக்கேன் நான் ஓவனில் தான் க்ரீன் டீ வந்து ஹாட் ஹாட் வாட்டரை வச்சு நான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ஓவனுக்கு பேக் சைடே வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரேல வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வச்சுருக்கேங்க எங்கே 
நமக்கு ஒரே இதாக ஒரே ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு டம்ப் பண்ணும்போது என்னென்ன இருக்குன்னே நமக்கு கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிரும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம போடும்போது ஈஸியாக வந்து என்னென்ன திங்ஸஸ் இருக்குது நமக்கு ஈஸியாக சுலபமாக தெரிஞ்சிடும் இதில் வந்து ஒயிட் பப்பர் அந்த மாதிரி ஜீரகம் நெந்தயம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ மூணு பேஸ்கெட்டு அந்த ஒரு ஒரு சைடில் இருந்தது இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மிக்சி ஜார் வந்து மூணு ஜார் யூஸ் பண்ணாத ஜார்ஸ் வந்து உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த குட்டி பவுலில் வந்து கிளிப்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணால் அது இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் செய்கிற அந்த இதெல்லாம் இருக்குது இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த தந்தூரி செய்கிற அந்த பாயில் சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் பட்டர் பேப்பர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் இங்கே மினி இட்லி லைட் வந்து அங்கே கார்னரில் இருக்குது வாட்டர் பாட்டில் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருக்கு எக் பீட்டர் எல்லாமே வந்து இதில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு இதெல்லாம் அதிகமாக இந்த திங்ஸஸ் எல்லாம் எடுக்காதது இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி ப்ளைட்ஸு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி பவுல்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த பாக்ஸ் வந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போட்டு வைப்பேன் இந்த பெரிய பேஸ்கெட்டில் வந்து குட்டி குட்டி பாத்திரம் என்னோடய சமையல் பாத்திரமே இது தாங்க சின்ன சின்ன பாத்திரமாக தான் இருக்கும் கெஸ்ட்டு வந்தால் மட்டும்தான் பெரிய பாத்திரம் வந்து யூஸ் ஆகும் இல்லாட்டி இந்த குட்டி குட்டி பாத்திரம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மேலே வந்து லாஃப்டில் வந்து பெரிய பெரிய திங்ஸஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் பெரிய பெரிய பாத்திரம் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் நான் அது இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய பாத்திரம்லாம் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது கெஸ்ட்டு வந்தால் நமக்கு குக் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சொல்லிட்டு இங்கே கீழே வச்சுருக்கேன் அதில் தான் இந்த ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ திங்ஸஸ் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த ரேக்கில் வந்து இது இருக்கிறங்காட்டிக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் அந்த ரேக் நெருங்கின இடத்துலையே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பை படிச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களே ரெடி பண்ணது தான் அந்த பைப்பும் ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச பைப்பும் இது வந்து ரெடி பண்ணது தான் எலக்ட்ரிஷியன் கூப்பிட்டு நாங்கள் பண்ணோம் ஹாட் பாட்ஸ் கடையில் வந்து நம்ம இந்த பைப்போம் அந்த கிளாமை மட்டும் வாங்கிட்டால் போதும் இங்கே வெஜிடேபிள் கூட இருக்குது இப்போ வெஜிடேபிள் எல்லாம் தீந்துருச்சு ஆனியன் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு வைப்பேன் இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பாத்திர ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேங்க இந்த பாத்திர ஸ்டாண்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கார்னரில் அடிச்சுட்டு நமக்கு ஒரு குட்டி கிச்சனாக இருந்தாலும் அதை நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நீட்டாக வைக்கலாம் நான் வந்து ஓரளவுக்கு நீட்டாக வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நீட்டாக இல்லாட்டியும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நீட்டாக வச்சுருக்கேன் ரொம்ப திங்ஸஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற திங்ஸஸ் மட்டும் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணாத திங்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம லாஃப்டில் போட்டுட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நீட்டான லுக்காக இருக்கும் இந்த ஸோ ரேக்கம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நாங்களே சொல்லி செஞ்சது தான் இந்து ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்ச ரேக்கும் கீழே இன்னொரு ரேக் வச்சுருப்பேன் இந்த மூணுமே வந்து சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஆச்சு எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த சைடு ஹூக் மாட்டிக்கிட்டு இதில் வந்து லன்ச் பேக் பாப்பாட லன்ச் பேக் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவனுக்கு யூஸ் பண்ணுற டவல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அது வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து க பவுல்ஸு அப்புறம் டம்ளர்ஸ் அந்த மாதிரி செராமிக்ஸ் கப்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த ரேக்கும் தான் இப்போ மூணு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று காமிச்சது செகண்டு தேர்டு இது மூணு சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சம்திங் தான் ஆச்சு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இது மட்டும் இல்லைனா என்னோடய கிச்சனே வந்துட்டு எப்படி திங்ஸஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது இதனுடைய ஷாப் லிங்க் வேணால் நான் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் தரேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் இந்த திங்ஸஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் திங்ஸஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற மாதிரி கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக பேன் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கேன் கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னரில் ஆட்டோ பாக்ஸில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் தான் ஆயில் வாங்கி வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் ஒரு பக்கெட் இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வடகம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த பேஸ்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணாதது ரேராக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் நான் எப்போவுமே கிச்சனில் இப்படி ரெண்டு மேட் போட்டிருப்பேன் எனக்கு கால் வெளி இருக்கிறதுனால எனக்கு மேட்லேயே தான் எனக்கு ஸ்லிப்பர் போட்டாலும் எனக்கு